ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இதை ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னு சொல்கிறத விட ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் கூட சொல்லலாம் அதாவது மரபணு மாற்றம் செய்கிறது தாவரங்கள் செடி கொடிகள் பறவைகள் விலங்குகள் ஈவன் மனுஷங்கன்னு எல்லாத்துலேயும் இந்த மரபணு மாற்றம் வந்துடுச்சுங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏன்னு ஒரு நாய் இருக்குது அது புசு புசுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பீன்னு இன்னொரு நாய் இருக்குது அதுக்கு முடி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பீங்கிற நாயவும் அழகா புசு புசு முடி இருக்கிற மாதிரி மாத்த முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியும் அதுதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஏவோட மரபணு எடுத்து பீக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ ஏ மாதிரி பீக்கும் முடி வளர்ந்துடும் இதுதாங்க மரபணு மாத்துறதுன்னு சொல்றாங்க நீங்க நினைக்கிறது உண்மைதாங்க பியோட உண்மையான தன்மைய மாத்துறோம் இல்ல புதுசா இயற்கைக்கு மாற ஒண்ணு சேர்க்கிறோம் இதனால நிறைய நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு இப்போ இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்க முக்கியமா பயன்படுத்துற இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கும் அப்புறம் நிறைய விலங்குகளுக்கும் அப்புறம் மனுஷங்க நோயை குணப்படுத்துறதுக்கும் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மனுஷங்களுக்கு எப்படி இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பாக்டீரியா தாங்க அந்த பாக்டீரியாவை மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள பாக்டீரியா குரோமோசோம் அப்புறம் பிளாஸ்மெய்டுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த பிளாஸ்மெய்டு ஈஸியாக வரும் ஸோ அதை எடுத்து அதே நேரத்தில் நம்ம செல்ல இருக்கிற டிஎன்ஏல ஒரு சின்ன பீஸை கட் பண்ணி அந்த பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மேடு பாட்டுக்குள்ளே இணைக்கிறோம் அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குங்க இப்படி தான் கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இதை ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பிளாஸ்மேடும் டிஎன்ஏவும் இருக்கிற பாட்டை மறுபடியும் பாக்டீரியாக்குள்ளே வச்சுருவாங்க அப்படி இன்சர்ட் பண்ணுற பாக்டீரியா பயங்கரமாக அதிகரிக்குது அப்படி அதிகரித்த பாக்டீரியாவில் இருக்கிற ப்ரோட்டீனை தனியாக ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்து அதை இன்சுலினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இன்சுலின் மேக்ஸிமம் யாருக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதாவது சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக் தெரப்பியாக கூட இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் யூஸ் பண்ணி செய்கிறாங்க விலங்குகள் மேலே இதை எதனால் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுமாடுகள் நிறைய பால் கறக்கணும்னு அதோட ஜீனை மாற்றுறது இல்லை அதுக்கு கொடுக்குற ஏதோ ஒரு உணவில் இந்த மாதிரி ஜீன் மாடிஃபை பண்ண சாப்பாட்டை அதுக்கு கொடுக்குறது இதனால் என்ன நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலில் நிறைய நியூட்ரிஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சில வாட்டி இந்த பாலை குடிக்கிறனால கேன்சர் வரும்னு கூட சொல்கிறாங்க விவசாயத்தில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட அரிசியை நாம் இப்போ சாப்பிட்றது இல்லைங்க இது நம்மளால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல நாம் அந்த காலத்தில் விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்ட சாப்பாட்டோட விதைகள் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட கிடையாதுங்க விவசாயத்துக்காக பாடுபடுறவங்க அந்த விதைகளை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற அரிசியெல்லாம் என்னென்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வெளிநாட்டில் விதைகள் வாங்கி தாங்க விவசாயம் செஞ்சிட்ருக்கோம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இதை நம்ப கூட முடியாதுங்க ஆனால் இதுதான் உண்மை ஆனால் ஒன்று யோசிச்சு பார்த்தீங்களா எந்த ஊரில் விவசாயம் நல்லா இருக்கோ அந்த ஊரில் தானே விதைகள் கிடைக்கும் அப்புறம் நாம் எதுக்கு விதைகள் வாங்குறோம்னு தானே யோசிக்கிறீங்க ஒரு செடி மூணு மாதம் கழித்து பலன் கொடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நான் கொடுக்குற விதை ஒரு மாதத்தில் பலன் கொடுக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் எதை வாங்குவீங்க இப்படி தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் மாறிடுச்சு இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் தக்காளியை நார்த் லேட்டிடியூடில் இருக்கிற ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்கா ரஷ்யா கெனடாலெல்லாம் தக்காளி அவ்வளோ நல்லா வளராது அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையால் அங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டால் ஆனால் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது அந்த ஊரில் இருக்கிற செடிங்க ரெண்டு வாரம் இல்லை மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடியே செடியில் பூ விட ஆரம்பிச்சிடுமாம் இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் கிறிஸ்பர்னு சொல்கிறாங்க சிஆர்ஐஎஸ்பிஆர் கிறிஸ்பர் ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த கண்டுபிடிப்பில் நிறைய நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நல்லது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம ஊரில் ஆப்பிள் வளராதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வளர வைக்க முடிகிற மாதிரி அதோட ஜீனு அதாவது மரபணுவை மாற்றி நம்ம நம்ம இடத்துலேயே வளர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமான நியூட்ரிஷனாக அதாவது சத்தாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றலாம் ஒரு பொருள் சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கிற மாதிரி மாற்றலாம் இப்போ இருக்கிற நம்ம ஊர் தக்காளி மாதிரி செடிகளுக்கு பூச்சி விழாத மாதிரி மாற்றலாம் அடுத்து நிறைய பழம் வர்ற மாதிரி செய்யலாம் இல்லை அது பூச்செடியாக இருந்தால் பூ நிறையா விடுற மாதிரி பண்ணலாம் பழங்கள் அதிகமாக காய்க்கிற மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் பழத்தோட சைஸையும் பெருசு பண்ணலாம் அப்படி வர்ற பழங்கள் ரொம்ப டேஸ்டாகவும் ரொம்ப உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறனால அதோட காசை குறைக்கலாம் அதாவது அதோட விலையை குறைக்கலாம் விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பசுமாடை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த பசுமாடு நிறைய பால் கறக்கிற மாதிரி செய்யலாம் ஆடுகள் கோழிகள் எல்லாம் நல்லா புசு புசுன்னு சதை போடுற மாதிரி மாற்றலாம் இப்போ கூட
அதனால நிறைய அலர்ஜி ஆகுது இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடியோட மரபணுவ தக்காளி செடிக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கத்திரிக்காய் சேராதவங்க இந்த தக்காளி சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு அலர்ஜி வரும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பசுக்கள்ல இருந்து பால குடிச்சா நமக்கு கேன்சர் வரும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இப்பெல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்குங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு செடிக்கு பூச்சி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி மரபணு மாற்றம் பண்ணி வச்ச செடியில பூச்சி விழுந்தனால அந்த பூச்சியை கொள்றதுக்காக அதை விட பவர்ஃபுல்லா மருந்தெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதனால இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா நிக்குதுங்க இப்போ இதெல்லாம் எதனால ஆனதுன்னு பேசுறதுக்கு நமக்கெல்லாம் தகுதியே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மரபணு மாற்றம்ங்கிறது இயற்கைக்கு புறம்பானது ஒரு உயிரோட இயல்பான தன்மைய தானா மாத்திக்க முடியாது ஆனா வருஷங்கள் ஆக ஆக இயற்கை சீற்றத்தாலையோ இல்ல டெபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறைபாடா பிறந்திருந்தாலோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி அதோட இனமே இல்லாம போயிடும் எக்ஸாம்பிள் டைனோசர் இப்ப இருக்கிற உயிரினம்னு பாத்தீங்கன்னா கிவி கிவிங்கிறது ஒரு பறவை இதோட முட்டை தான் உலகத்திலேயே பெருசு அதாவது அதோட சைஸ்க்கு கம்பேர் பண்றப்ப அதுக்கு என்ன காரணம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னது ஒரு காலத்துல கிவி பறவைங்கிறது ஆஸ்ட்ரிச் இல்ல ஈமு மாதிரி பெருசா இருந்திருக்கு வருஷங்கள் போக போக அதுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றம் தான் கிவி பறவை சின்னதாக்கி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதோட முட்டைய பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசா தான் இருக்கு இப்போ டைனோசர் மாதிரியான உயிரினம் உலகத்திலேயே இல்லல்ல அது மாதிரி ஆனா டைனோசரே இப்ப இருந்திருந்தா கூட மரபணு மாற்றம் செஞ்சு மாடு மாதிரி பால் கறக்க கூட வச்சிருப்போம் அவ்வளோ கேவலமானவங்க மனுஷங்க இதெல்லாம் மனுஷங்களோட தப்பு தாங்க அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது எப்படி செடிகளுக்கு மரபணு மாற்றம் பண்றாங்க மரபணு மாற்றம் பண்ண விலங்குகளை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இந்த வேலைகளுக்கு முக்கியமா பாக்டீரியாவை தான் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்காக என்னென்ன பாக்டீரியா யூஸ் பண்றாங்க அந்த பாக்டீரியாவை எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் தாங்க நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது கிடையாதுங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சாப்பிட எதையுமே நம்பி சாப்பிட முடியறது இல்ல அப்படி இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டெப்ல பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ தனியா எடுக்கிறாங்க அந்த டிஎன்ஏ இன்னொரு டிஎன்ஏ கூட சேர்க்கறாங்க பாக்டீரியா மூலமா அதை அதிகமா உற்பத்தி பண்ண வைக்கிறாங்க அதுக்கு பேரு ஜீன் குளோனிங்னு சொல்றாங்க அந்த அதிகமா வளர்ச்சி அடைஞ்ச பாக்டீரியால இருந்து நமக்கு தேவையானதை ப்ராசஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இத ஜீன் டிசைன் சொல்றாங்க அந்த தனியா ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்தத வேற ஒரு உயிரினத்துக்கு கொடுக்குறாங்க அத டிரான்ஸ்பர்மேஷன் சொல்றாங்க அப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்தத அந்த பிரீட தவிர வேற பிரீடுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேக் கிராஸ் பிரீடிங்னு சொல்றாங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ப தான் பேசிக்கா வச்சு நிறைய டைப்ல இந்த ஜீன் மாடிபிகேஷனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல சில டைப்ஸ் ன்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் செலக்ஷன் கிராசிங் இன்டர் ஸ்பீஷிஸ் கிராசிங் எம்ப்ரையோ ரெஸ்கியூ சோமாட்டிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் மியூட்டேஷன் பிரீடிங் செல் செலக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ல மரபணு மாற்றம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மெத்தட் எல்லாம் பிராக்டிக்கலா செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு பாக்டீரியா வேணும்னு சொன்னல அதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரோசோமோனோஸ் ஆக்ரோ பாக்டீரியம் எஸ்டீரிச்சியா நைட்ரோ பாக்டர் ரைசோபியம் என்னடா வாய்க்கே நுழையாத பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒன்னும் புரியலன்னு யோசிக்கிறீங்களா எனக்கும் புரியலங்க அப்படிதான் அதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா நமக்கு ஈஸியா புரியும் இந்த எஸ்டீரிச்சியாங்கிற பாக்டீரியா நம்ம மனுஷங்களோட வயிற்றுலயும் விலங்குகளோட வயிற்றுலயும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக்ரோ பாக்டீரியம்ங்கிறது அலங்கார தாவரங்கள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க நைட்ரோ பாக்டர்ங்கிற பாக்டீரியா தண்ணியிலையும் மண்ணிலையும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சில செடிகள்ல நிறைய பூச்சி வரும் ஒரு சில செடிகள் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் ஒரு சில செடியெல்லாம் நம்ம ஊர்ல வளராதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிலமெல்லாம் மாறுறதுக்காக கண்டுபிடிச்சது தாங்க இந்த டெக்னாலஜி இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஒரு செடி நிறைய தண்ணி குடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு கத்தாழை செடி எடுத்துப்போம் கத்தாழை செடி ரொம்ப கம்மியாக தான் தண்ணி குடிக்கும் ஆனால் பச்சையாக இருக்கும் ஸோ இதோட ஜீனை வந்து அந்த செடிக்கு கொடுத்தா அந்த நிறைய தண்ணி குடிக்கிற செடி கம்மியாக தானே தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப் ஆனது தான் இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கிறது செடிகளுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஆரஞ்சு மரத்தில் ஆப்பிளை வளர வைக்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்பிள் மரத்தில் இருந்து ஜீனை தனியாக எடுத்து அதை ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு கொடுத்து அந்த பாக்டீரியா அதிகமானதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து தனியா ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை வெளியே எடுத்து அதை வந்து ஆரஞ்சு செடிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க அது ஒரு டைப்பு இன்னொன்னு டிரான்ஸ்ஜெனடிக் பிளான்ஸ்னு சொல்றாங்க அது என்னன்னா இந்த டெஸ்டிங் எல்லாமே ஒரு கிளாஸ்லயே செய்யறாங்க க
இப்படி ஒரு நாள் சாகர மாதிரி கொசுக்களை அதிகமா உருவாக்கி வெளியே விட்டாங்க இது எதுக்காக பண்ணாங்கன்னா கொசுவால தான் டெங்கு ஃபீவர் வந்தது அதுக்கு மெடிசின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதனால தான் அந்த டெங்கு ஃபீவரை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஃபெரல் கேட்டன் ஒரு பூனை வகை இருக்குங்க அதுக்கு ஒரு நோய் தொற்று மாதிரி வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கு பேரு எஃப்ஐவின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி ஹியூமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஹெச்ஐவி இருக்கோ அந்த மாதிரி அதுக்கு எஃப்ஐவின்னு ஒரு வியாதி வர வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி போட்டாங்க இதனால் என்னாச்சுன்னா ஒரு சில பூனைகள் நைட்டில் க்ளோ ஆகுமா அதாவது ஃப்ளோரசன்ட் லைட் நைட்டு க்ளோ ஆகும்ல அந்த மாதிரி க்ளோ ஆகுமா ஸ்பைடர் செல்குன்னு ஒரு எட்டுக்கால் பூச்சி இருக்குங்க அது பின்னுற வலையில் ஒரு இலையை எடுத்து பார்த்தா அஞ்சு மடங்கு ஸ்டீலை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அதை விட இந்த ஸ்பைடர் ஜீனை ஆடுகளுக்கு கொடுத்து அந்த ஆடுகள் கறக்கிற பாலில் இருந்து நூல் தயாரிக்கிறாங்களாம் ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் எலியை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணதில் எலி பறவை மாதிரி சத்தம் கொடுத்துருக்கு இதுவும் ஒரு புது உயிரினமாக நம்மளை சுற்றி தாங்க இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே விலங்குகளெல்லாம் நம்மளை மாதிரி பேச போகுது கடைசியில் இப்போ நாம் அதை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரி அது ஒரு நாள் நம்மளால வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ண தாங்க போகுது இதே ஜப்பானீஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் பண்ணைகளுக்கு கீரையோட ஜீனை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இது எதுக்காகன்னா அதை சாப்பிடும் போது ரொம்ப சத்தான உணவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களாம் பசுக்களால் மனுஷங்க மாதிரி தாய்ப்பாலை சுரக்க முடியும் கேட்கவே ஒரு மாதிரி இருக்கு நிறைய பேருக்கு புரியலல்ல பெண்களோட ஜீனை மாடுகளுக்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாடும் பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு தாய்ப்பாலுக்கு சமமாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப தாய்ப்பாலை விட அதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் கம்மி தானே உறுதி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் தாய்ப்பால் கறக்கிற மாடுகளும் உலகத்தில் இருக்குங்க அடுத்து மீன் மீன் வளர்த்துற கடைக்கெல்லாம் எல்லாரும் போயிருப்போம் அங்கே இருக்கிற ஒரு சில மீனுக்குள்ள லைட் போட்ட மாதிரி மின்னும் இல்லை கலர் கலராக மாறும் அதெல்லாம் அதுக்குள்ள இயற்கையாகவே வந்தது கிடையாதுங்க சொல்ல போனால் இதுதான் மொத மொத மரபணு மாற்றம் பண்ணி மக்கள் கிட்ட புழக்கத்தில் வந்த உயிரினம் இதெல்லாம் தாங்க பேசிக் அதாவது ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வளர்ந்து வந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சது அப்போ நினச்சி பாருங்க இப்போ என்னெல்லாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கும்னு சினிமாவில் பார்த்த எல்லாமே தோணுது இல்லை எறும்பு சைஸ் மனுஷன் நகர்ற மரம் பேசுகிற பறவை விலங்குகள்னு நம்மளால் எல்லாம் பண்ண முடியும் பேசிக் சும்மா நம்ம காதலை கேட்டதுக்கே நம்மளுக்கு இவ்வளோ தோணுது இதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தோணும் இதில் நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மூவி நார்னியா மாதிரியான உலகத்தை கூடிய சீக்கிரம் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இதை பற்றி நான் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த தகவல் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர்ஸ் இன்ஜினியர